क्वेश्चन नंबर एट पार्ट ए यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको एक थ्रेड दिया हुआ है एक थ्रेड है जिसका डायमीटर डायमीटर मान लेते हैं डी है इसी डायमीटर का वैल्यू हम लोगों को निकालना है और एक दूसरा मीटर स्केल दिया हुआ है मीटर स्केल दिया हुआ है तो वन मीटर टू मीटर लाइक दिस इसमें मार्किंग अपना किया हुआ है ठीक है तो हम लोगों को इसका डायमीटर का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये पूछा जा रहा है ऑब्वियसली अब ये थ्रेड है इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा थिकनेस दिखाए हैं तो इतना तो थिकनेस होगा नहीं आप समझ सकते हैं सिंपल पतला सा थ्रेड है तो इसके डायमीटर को अगर हम लोग डायरेक्टली मीटर स्केल से भाई मीटर स्केल यहाँ पर ले गए और मेजर करना चाहें तो बहुत ही मुश्किल होगा समझ सकते हैं भाई बहुत ही पतला है डायमीटर इसका बहुत 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 कम है ठीक है और ये मीटर स्केल वन मीटर टू मीटर लाइक दिस इसका लिस्ट काउंट जो है मीटर के रेंज में है क्लियर है तो डायरेक्टली इस मीटर स्केल से इसके डायमीटर uh, को मेजर करना बहुत मुश्किल है तो कैसे मेजर करेंगे सिंपली स्टूडेंट क्या करते हैं इस तरह के सिचुएशन में हम लोगों ने थ्योरी में भी देखा है तो आपको क्या करना है सिंपली आप क्या कीजिए इस मीटर स्केल पे ये आपका मीटर स्केल है और इस मीटर स्केल पे आप इस थ्रेड को बहुत क्लोजली वाउंडेड कर दीजिए क्लोजली एकदम इस तरह से क्लोजली सो so डेट की एकदम बिल्कुल टच किया हुआ हो इस तरह से वाउंड कर दीजिए क्लियर है आ, इसका एक सिरा यहाँ पे हो गया आप समझ सकते हैं दूसरा सिरा यहाँ पे इसको क्लोजली हम लोगों ने क्या किया इसको इस पर रैप कर दिया क्लियर है अब अब हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए बहुत आसानी से अब ये कितना ये इसका लेंथ हुआ ये हम लोग मेजर कर सकते हैं भाई इस पे मार्किंग तो किया हुआ है इस मीटर स्केल में तो ये जो आपको लेंथ है स्टूडेंट ये मान लेते हैं लेंथ है एल ये लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं ये नॉन वैल्यू है क्लियर है दूसरा साथ ही साथ आप नंबर ऑफ टर्न्स को भी मेजर कर सकते हैं ये दो चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं लेंथ मीटर स्केल से नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग काउंट करके कि कितना नंबर ऑफ टर्न्स हुआ क्लियर है अब यहां पर आपको समझना है ध्यान दीजिएगा ये जो आप इस पर रैप कर रहे हैं ये जो आप इस पर रैप कर रहे हैं तो यही देखिए यही नहीं इसका डायमीटर है ये डी है ये डी है ये डी है ये D है क्लियर है इसका डायमीटर तो यही हो गया यही तो इसका डायमीटर हो गया जो इसको हम इस तरह से रैप कर रहे हैं और बिल्कुल क्लोजली दूसरे से बिल्कुल एकदम सटा हुआ है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितना नंबर नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स एक टर्न हुआ दो टर्न हुआ तीन टर्न हुआ और उस नंबर ऑफ टर्न्स में इन डायमीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे डायमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेंथ ये जो वैल्यू है एल का वैल्यू हम लोगों को निकल जाएगा क्लियर है मतलब कि ये नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स इनटू इसका जो डायमीटर है जो कि हम डी मान रहे हैं इक्वल टू ये लेंथ एल के बराबर होगा बस इतना आपको समझना है भाई बिल्कुल सटा हुआ है और यही तो ये डी का वैल्यू है डायमीटर का वैल्यू है मतलब ये है ये है तो डी इंटू वन टर्न डी इंटू सेकेंड टर्न थर्ड टर्न फोर्थ टर्न लाइक दिस तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एल के बराबर निकल जाएगा और यहाँ से बहुत आसानी से डी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे भाई लेंथ का वैल्यू हम लोगों को पता है और नंबर ऑफ टर्न हम लोग काउंट कर सकते हैं तो इस रिलेशन की सहायता से यहाँ से हम लोगों का डी निकल जाएगा तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं देखते हैं इसके बी पार्ट को क्वेश्चन नंबर एट पार्ट बी स्क्यू गज हैज ए पिच ऑफ वन मिलीमीटर एंड टू हंड्रेड डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्यू गॉज आर बी ट्रैली बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल इस क्वेश्चन में आपको एक स्क्रू गॉज दिया हुआ है और उस स्क्रू गॉज का पिच दिया हुआ है वन मिलीमीटर और उसमें स्क्रू गॉज में जो सर्कुलर स्केल होता है उसमें जो डिविजन होता है तो नंबर ऑफ डिविजन उसमें कितना डिविजन किया हुआ है कितना मार्किंग किया हुआ है 200 हंड्रेड नंबर ऑफ डिविजन आपको दिया हुआ है उस स्क्रू गॉज के लिए तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम ये जो नंबर ऑफ डिविजन जो सर्कुलर स्केल में जो नंबर ऑफ डिविजन है उसकी संख्या को हम बढ़ाते चल जाएं और जब उसकी संख्या को बढ़ाते चल जाएंगे तो उसका एक्यूरेसी बढ़ते चला जाएगा जितना ज्यादा डिविजन बढ़ाते जाएंगे एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा क्या ये पॉसिबल है समझिएगा स्टूडेंट इसके पहले वाले क्वेश्चन इनफैक्ट ये क्वेश्चन एट है क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट क्या होता है लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज स्क्रू गॉज शॉर्ट में लिख रहा है ये क्या होता है हम लोगों ने जस्ट देखा है ये क्या होता है भाई इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल सर्कुलर स्केल्स पे जो नंबर ऑफ डिविजन होता है क्लियर है अब समझिएगा यहां से एक बात तो क्लियर है कि जो लिस्ट काउंट जो होता है यहां से क्लियर है कि लिस्ट काउंट जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया अगर हम पिच को फिक्स रखें पिच को अगर हम फिक्स रखें तो नंबर ऑफ डिविजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कहने का मतलब है नंबर ऑफ डिविजन हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे 
जितना ज्यादा नंबर ऑफ डिविजन बढ़ाएंगे लिस्ट काउंट मेरा उतना कम होगा क्लियर है लिस्ट काउंट मेरा कम होता चला जाएगा अगर हम नंबर ऑफ डिविजन को बढ़ाते चल जाए ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ डिविजन को जितना बढ़ाएंगे लिस्ट काउंट उतना कम होगा अब साथ ही साथ हम लोगों को पता है भाई कि जितना लिस्ट काउंट कम होगा उतना ज्यादा कोई भी डिवाइस एकट होता है लिस्ट काउंट जितना कम होगा उतना ज्यादा इसका मतलब यह होगा लिस्ट काउंट घटते जाएगा तो एकूरेसी जो है उस डिवाइस का क्या होता है बढ़ते चला जाता है अब ये तो जनरल कंसेप्ट है थ्योरेटिकली हम लोगों को पता है भाई ऐसा होता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है लिस्ट काउंट कम होगा तो एक बढ़ेगा तो क्या ये पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि भाई ठीक है तो आप नंबर ऑफ डिविजन को अभी 200 है 300 कर दीजिए 400 कर दीजिए बढ़ाते चल जाइए लिस्ट काउंट घटते जाएगा एक बढ़ते जाएगा थियोरेटिकली पॉसिबल है लेकिन समझिएगा प्रैक्टिकली पॉसिबल ये नहीं है क्यों नहीं पॉसिबल है क्या होगा एक्चुअल में क्या होगा कि आप जब नंबर ऑफ डिविजन को एक पार्टिकुलर लिमिट के बाद जब बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा तो क्या होगा अब इसका लिस्ट काउंट इतना कम हो जाएगा लिस्ट काउंट कम हो जाएगा मतलब वो जो मिनिमम पॉसिबल लेंथ जो डिस्टेंस मेजर कर सकता है वो बहुत बहुत कम हो जाएगा ठीक है एक रेसी बढ़ेगा लेकिन वो इतना कम हो जाएगा कि प्रैक्टिकली उसको मेजर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा एक ह्यूमन आई से बात करें अगर हम लोग उसको डायरेक्ट देखकर मेजर करना चाहें तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा जब बहुत बहुत कम होगा आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझिए कि 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है अभी एक सेंटीमीटर के अंदर दस मार्किंग किया होता है मिलीमीटर में अब उसको भी और अगर नैनोमीटर में कर दें और छोटा डिविजन हम कर दें तो एक पार्टिकुलर लिमिट के बाद उसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है एक लिमिट तक ही मतलब आप नंबर ऑफ डिविजन बढ़ाइए लिस्ट काउंट घटेगा और एक्यूरेसी बढ़ेगा लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होगा लिस्ट काउंट तो घटते चला जाएगा लेकिन एक्यूरेसी फिर हम लोग जब मेजर ही नहीं कर पाएंगे तो एक्यूरेसी की बात ही करनी मुश्किल हो जाएगी तो एक लिमिट तक ये पॉसिबल है क्लियर रेस्टोरेंट ये इसका फाइनल आंसर हो क्वेश्चन नंबर एट पार्ट सी द मेन डायमीटर ऑफ अ थीन ब्रास रॉड इज टू बी मेजर्ड बाई वर्नियर कैलिपर्स वाई इज अ सेट ऑफ हंड्रेड मेजरमेंट्स ऑफ द डायमीटर एक्सपेक्टेड टू इल्ड अ मोर रिलाईबल एस्टिमेट दैन अ सेट ऑफ फाइव मेजरमेंट्स ऑनली स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक हम लोगों को दिया हुआ है ब्रास रॉड एक थिन ब्रास रॉड दिया हुआ है और इसका डायमीटर का एवरेज वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बाय वर्नियर कैलिपर कैलिपर की सहायता से इसका डायमीटर का मेन वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्लियर है तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि दो सिचुएशन है पहले वाले सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि भाई इसका डायमीटर का निकालने के लिए एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हंड्रेड मेजरमेंट्स करते हैं क्लियर है सेट ऑफ हंड्रेड मेजरमेंट्स ऑफ डायमीटर वर्नियर कैलिपर की सहायता से एक दूसरा सिचुएशन है कि हम लोग फाइव मेजरमेंट करते हैं क्लियर है मतलब पांच बार मेजरमेंट किए एक बार किए तब जो वैल्यू आया दो बार किए तब जो वैल्यू आया फिर इस तरह से पांच बार किए सबका एवरेज वैल्यू हम लोग निकाले उसी तरह हंड्रेड वाले में हंड्रेड बार मेजरमेंट किए उसका एवरेज वैल्यू निकाले तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों होगा कि जब सेट ऑफ हंड्रेड मेजरमेंट्स का जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा ये ज़्यादा रिलायबल होगा ज़्यादा एक्यूरेट होगा ज़्यादा रिलायबल होगा क्लियर है ऐसा क्यों होता है तो स्टूडेंट बेसिक कंसेप्ट है इनफैक्ट ये बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ट क्वेश्चन है कि आप कहीं भी कोई किसी भी चीज़ का जब आप वैल्यू निकालते हैं किसी भी चीज़ का एवरेज वैल्यू जैसे निकालते हैं तो सपोज कीजिए कि आपने पहले दो बार उस चीज़ का वैल्यू निकाला दो एक्सपेरिमेंट किया तब जो वैल्यू निकला उसका एवरेज वैल्यू निकालिए तो अभी जो एवरेज वैल्यू निकलेगा वो ट्रू वैल्यू से एक्चुअल जो वैल्यू होगा उस एक्चुअल वैल्यू से काफी ज्यादा डिफरेंसेज होगा क्लियर है अब क्या कीजिए अब तीन एक्सपेरिमेंट कीजिए इस एक्सपेरिमेंट को तीन बार आप रिपीट कीजिए तब उसका तीनों का एवरेज वैल्यू निकालिए अब जो वैल्यू निकलेगा वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा नजदीक होगा क्लियर है उसी तरह से आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाते चले अब आप दस बार उसको रिपीट कीजिए एक्सपेरिमेंट को दस वैल्यू निकला उसका एवरेज वैल्यू निकालिए तो अब वो जो एवरेज वैल्यू निकलेगा वो एक्चुअल वैल्यू से ट्रू वैल्यू के बहुत ही नजदीक होगा तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है एवरेज वैल्यू जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप करेंगे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आप जितना रिपीट करेंगे तो उसके आधार पर जो एवरेज वैल्यू निकलेगा वो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक होता है ये सिंपल मैथमेटिकल कंसेप्ट है तो यही इसका रीजन है कि इसी आधार पे हम लोग कह सकते हैं भाई हंड्रेड मेजरमेंट्स वाला ज्यादा रिलायबल होगा